നീലക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി രചന ജനിഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മറി എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ഞാൻ വീണ്ടും സീറ്റ് ബെൽറ്റുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുമ്പോഴാണ് സോയുടെ കൈ എൻ്റെ കൈക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ എന്നെ നോക്കാതെ എൻ്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റി എനിക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഒന്നറിയാത്ത പോലെ ഇരിപ്പാണ് ഈ സോയൻ തന്നോട് മിണ്ടാത്ത് അവൻ്റെ ഈ മൗനോർദ്ധം കാരണം എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ കൂടി എന്തൊക്കെ ഇടങ്ങേറാവുക ഇനി അവറ്റകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ലേ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ആ ഡൗട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓയ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ എണീറ്റിന്ന് നോക്കുന്നത് മോശമല്ലേ അതോടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഞാൻ പതിയെ തലചരിച്ച് നോക്കി അവിടെ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ മാഗസിൻ വായിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മറ്റേ ആൾ സോനെ പോലെ ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ചിട്ട് എന്തോ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത് സത്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽക്കാരി ഉടനെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടില്ലല്ലോ ശോ ഇനി മണിക്കൂറുകളോ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റിലാതെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പോയി അവൻ എൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലൈങ്ങിനുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഡി ജെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയല്ലേ പഠിച്ചോനെ എന്നെ മാത്രം കാത്തോണേ അല്ലല്ല എന്നെ എൻ്റെ സോനെ മാത്രം കാത്തോണേ ഫ്ലൈറ്റ് റൺവേയിലൂടെ നീങ്ങി തുടങ്ങിയതും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പരവേശവും വെപ്രാളവും തോന്നാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റൺവേയിലൂടെ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ സോയുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടുത്തമിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ സോയൻ്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റിയെങ്കിലും വീണ്ടും ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് അവൻ വീണ്ടും എൻ്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റിയപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തോന്നി പേടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കൈയും കാലും വെറുക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒച്ച കാരണം കാത് വിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പോയിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ വെച്ചതും അവൻ എന്നെ കണ്ണു മീഴ്ച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലീസ് എന്ന് മെല്ലെ ചുണ്ടണക്കിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് പേടിയുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ച പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അവൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കൈ അവൻ്റെ കൈയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിറുക്കി പിടിച്ചു എൻ്റെ കൈ വായുവിലൂടെ ഉയരുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂർ നോക്കിയതും എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോൾ സോയുടെ കൈക്കുള്ളിലുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ എന്നെ തുറച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായേ ഞാൻ മേലിൽ നിന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ബോയുടെ കൈ മേൽ കൈ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിറുക്കിയ നേരം സോയൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ബലമായി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കൈക്കുള്ളി എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചത് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നു അവൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി ഓർത്ത് എൻ്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് മുകളിലെത്തി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ആയതും ഞാൻ എൻ്റെ കൈ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ കൈ വിടാത്ത കണ്ട് ഞാനവനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് വീടിൽ നിന്ന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കണ്ണു തള്ളി നോക്കി നിന്നു നിനക്ക് ഹൈറ്റ് പേടിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അന്ന് ഗൈൻഡ് വീലിൽ അത്ര ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ട് കൂവി വിളിച്ച് അർമാദിച്ച ആളല്ലേ ആ നിനക്കിപ്പോൾ പേടിയായിട്ടാണല്ലോ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഹേയ് സോ പതുക്കെ പറ ആ എയർഹോസ്റ്റസ് എങ്ങനെ നീ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എയർപോർട്ടിൽ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ ഞാൻ തനിച്ചായി പോകും എന്ന് അവൻ്റെ വായ പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്തോന്നെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റി വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി അപ്പം ഞാൻ അവറ്റകൾ പറഞ്ഞൊക്കെ അവനോട് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെടിക്കെട്ടിനെ തിരി കൊളുത്തിയ മാതിരി അവൻ ഹലാക്കില് കീണിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്തൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചിരിക്കും അവൻ്റെ ഈ കളി കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മുതൽ വായുന്നോർ നോക്കുന്നതിനിട്ട് ഞാൻ സോൻ്റെ കാലിനിട്ട് ഒരു ചവിട്ടു കൊടുത്തു അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ കിണി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിന്നിട്ട് അവൻ്റെ
തലചോറി എന്ന പോലെ കാണിച്ചോണ്ട് മടിയോട് കൂടെ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലാണെന്ന് ശരി കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഹേയ് ബാബ് എങ്ങോട്ടോ ഞാൻ എണീറ്റ് പോകാൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് പോയി ചോദിച്ചു അതൊക്കെ നിനക്ക് നിന്നാളെ മറപ്പെട്ടി എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ അവൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖത്ത് കൃത്രിമ ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഷ് റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിനിടയിൽ ജോയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ആ ബോയിയെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് നീങ്ങി ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് പുറത്തെനിക്ക് അത് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സത്യം പറഞ്ഞ ആ വന്നത് ഷൂഷു ഒഴിക്കാന് അത് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ട് മുള്ളാൻ മുട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആ പറയാത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി ഞാൻ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് പുറത്തു വന്നു എന്താണെന്നല്ലേ അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണെന്ന് തുണി എടുക്കാത്ത സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായി ഇല്ലേ ഞാൻ പെട്ടുപോയേനെ പുറത്ത് വന്ന് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞതും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കൈ രണ്ടും മാറി കെട്ടി വശ്യമായി ചിരിക്കുന്ന കാസിമിനെ കണ്ടതും ഞാൻ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഷോക്കടിച്ച പോലെ അവനെ നോക്കി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഞെട്ടിപ്പോയി ഹേയ് മൈ ബേബി ഡാർലിംഗ് ഇക്കാരണം കണ്ടിട്ട് പേടിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് ഇക്കമോളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നെ അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ച് പോവാൻ നിന്നു അവനെതിരെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ഇവിടെ വെച്ച് സീനാക്കാതിരിക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും നല്ലത് എന്റെ കൈ വിട്ടിട്ട് വശ്യതയോടെ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റിലും നോക്കി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചെന്ന് വരുത്തി അപ്പൊ അവര് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് നേരെയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോടെ തെണ്ടി എന്ന് മെല്ലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ തോളിലേക്ക് കൈയിട്ടു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എൻ്റെ കാതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒച്ചയുണ്ടാക്കണ്ട അവർക്ക് സംശയം തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ മെല്ലെ തട്ടി മാറ്റി നിന്റെ മറ്റവനെയും കൂട്ടി ദുബായിലേക്ക് നീ തനിച്ചു പോയി സുഖിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അവൻ്റെ കൂടെ ഊരി ചുറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുന്ന മോൾ നല്ലതാണ് തക്കം പാർത്ത് റാഞ്ചാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് മുകളിൽ പറക്കുന്ന കഴുകനെ പോലെ ഞാൻ ഇന്നും നിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അയാൾ മയത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോ എന്നാൽ ഞാൻ പോവാ എന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് ചേർന്ന് നടന്നു അതിന് വല്ലാത്തൊരു ആരോചകൻ നിറച്ചു ഞാൻ പല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ തുറിച്ച് നോക്കി അപ്പം അവൻ എന്നെ നോക്കി ജസ്റ്റ് ചിൽ ബേബി ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലവെട്ടിച്ചു ഫ്ലൈറ്റിലായി പോയി വല്ല ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിമാറ്റിയാനെ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വരെ പോയാൽ ജോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നോർത്ത് ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനോടെ നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടുപുറകിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ കൈയെടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള സീറ്റിലിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടുപുറകി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ അതാ ജോ ഇരിക്കുന്നു ഇതെന്താ അപ്പോൾ കഥ ഞാൻ ജോയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവനെന്നെ കാണാത്ത പോലെ കണ്ണുടച്ച് സീറ്റിൽ ചാരി നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ എന്തിലാവട്ടെ എനിക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അവൻ്റെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ നോട്ടം മുഴുവനും പിറകിലെ സീറ്റിലേക്കായിരുന്നു ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭയം കാരണം എൻ്റെ നോട്ടം ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു എന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദുബായ് പോകുന്ന കാര്യം അയാൾ ഏതായാലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജോ കൂടെയുള്ളതാ എൻ്റെ ധൈര്യം ഞാൻ ജോയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അതേ ഇരിപ്പാണ് ഇനി ഉറങ്ങിക്കാണോ ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊരു പാവ എണീച്ചാലോ എൻ്റെ അള്ളോ കാരിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തലെത്തിച്ചിട്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ മീശമല്ലേ പിരിച്ചതും അവൻ ഞെട്ടി എണീറ്റു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ സീരിയൽ ചാരി എന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പം അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവന് മീശയിൽ തൊട്ട് നോക്കുന്ന ഞാൻ ഇടം കണ്ടിട്ട് കണ്ടു ജോഹൻ അന്നത്തെ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികം സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടന്നു 
എന്നവൻ എൻ്റെ മറുപടിയിലും കേൾക്കാൻ ചോദ്യം ഉത്തരമെല്ലാം സ്വയം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ നന്നേ പാടുപെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ ഒരുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവളെ നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കണ്ണു മേടിച്ചോട് നോക്കി അവൾ മാരീഡ് ആണോ കണ്ട അങ്ങനെയും തോന്നില്ലല്ലോ അതെന്താ മാരീഡായ ആൾക്കാർ നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ മാരീഡ് എന്ന് ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഹെയ് ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് റോങ് ബ്രോ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അത്ര തന്നെ ബട്ട് നേരത്തെ അവൾ പേടിച്ചിട്ട് കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റി ഞാൻ കണ്ടതാണ് സോ സോ വാട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പണക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ബട്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തിരുന്നൊന്നും അനിയൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഓ ഐതോട്ട് നിങ്ങളവളെ ബ്രോ ആണ് സോ വേറൊരു ബോയിനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്താണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതെന്താ ഹസ്ബൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ പോലീസ് പിടിക്കുക ഹെയ് ബ്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു സോ പ്ലീസ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേബ് മീ എന്ന് കോട്ടുവായിരുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് ചാരി ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇല്ലേൽ അവൻ്റെ ഓരോ വർത്തമാനം കേട്ട് ചൊറിഞ്ഞു വന്ന ഞാൻ അവനിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിക്കും വെറുതെ നിന്നാ ഇവിടെ വെച്ചൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുമല്ല അവൾ വന്നാൽ എന്തിനാ അവളുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് തുള്ളു സോ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സീറ്റ് ഒന്നും കംഫർട്ട് ആവാത്ത പോലെ ഒരു ഫീൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇത് രണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെറ്റിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാറ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു ബട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതെടുത്ത് അയറൊക്കെ ഇക്കോണമി എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ബട്ട് അവിടെ ആദ്യ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തോ തനിച്ചാക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല ഡാഡ് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് എവിടെയോ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇക്കോണമി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ സീറ്റൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാൾ കംഫർട്ടാണ് സീറ്റൊക്കെ ബട്ട് ഇതെനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റും അവൾ വന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ണുറക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുന്നു അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ അപ്പുറത്തെ സീറ്റിലിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അവൾ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അനങ്ങാതിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമാണ് എൻ്റെ നാസികയിൽ കുത്തി തുളച്ചപ്പോൾ അതിനെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണൊന്നും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അവൾ എന്നെ മീശി വിളിച്ചതും ഇനി ആക്കി തുടർന്നാൽ ഇവിടെ വല്ലതും നടക്കുന്നു തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പതി ഉണരുന്ന പോലെ കണ്ണൊക്കെ അനക്കിയിട്ട് കണ്ണുറന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ എന്നെക്കാളും ഒട്ടുക്കത്തെ ആക്ടിങ് ആണ് അച്ചോടാ പാവ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിനെ കണ്ട സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ മീശ പിടിച്ച് തിരിച്ച ചാണാണെന്ന് പറയും ഏതായാലും അവൾ മരിച്ച് അഭിനയിക്കല്ലേ സോ ഞാനും അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ അവൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയൊക്കെ ഏതായാലും അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിൽ ഞാൻ അടുത്തുള്ളവർ നോക്കി ചോദിച്ച് അപ്പൊ അവൻ തലാട്ടിയിട്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടിച്ച് ചാരിയിരുന്നു എനിക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഹോളിവുഡ് മൂവി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാരി ഒന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് എൻ്റെ മേലേക്ക് വീഴുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ അതാ അയിൽ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ തലവിച്ച് ഉറങ്ങുന്നു ഇനി അവൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങാണോ അതോ ഉറക്കുന്ന അടിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ ഷോളിൽ നിന്ന് അടത്തി മാറ്റി മേലെ വിൻഡോ സൈഡിലേക്ക് ചാരിക്കെടുത്തിയത് അവൾ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒട്ടിക്കിടന്നു പോരാതിന് എൻ്റെ കൈൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അവൾ കൈ ചുറ്റി പിടിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ചാരി ഉറങ്ങുക കൈ തട്ടി മാറ്റാൻ തോന്നിയെങ്കിലും അപ്പുറത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഞാനും അവൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവളുടെ തലക്ക് നല്ല കനമുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവളുടെ അഭിനയമല്ലത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവൾ ധൈര്യത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവൾ
അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സോയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചോട് നടന്നു അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ സോ അവന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സിം എടുത്ത് അവന്റെ ഫോണിലേക്കിട്ട് ആർക്കോ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രോളി മുന്തിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ പിറകെ എന്റെ ലഗേജ് മുന്തിക്കൊണ്ടുപോയി പോകുന്നതിനിടയിൽ കാസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും അയാളുടെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ നോട്ട കണ്ടിട്ട് സോ കാര്യം തിരക്കെങ്കിലും ഞാൻ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞങ്ങളുടെ നടത്തം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കാറിന് മുമ്പിലാണ് അയാൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാറിൽ വെക്കുമ്പോൾ സോയും കൂടെ കൂടി ഇവിടെ കുറെ നേരം പാർക്കിംഗ് അലോട്ടല്ല സോ നീ വേഗം വണ്ടി കയറിക്കോ എന്ന് സോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു സോയും ഞാൻ പുറകിലാണ് ഇരുന്നു അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ആ മധ്യവയസ്കാൻ സോയുടെ കമ്പനി ഡ്രൈവറാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ മൊബൈൽ എടുത്ത് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി സഞ്ചാരത്തിലെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ മുന്നിൽ കാണുന്ന അമ്പര ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ കൗതുകത്തോട് നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വൃത്തിയാണ് ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ഓർത്തുപോയി പിന്നെ റോഡുകളാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു കുണ്ടും കുഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡിലാണ് വണ്ടികളൊക്കെ ചീറി പായുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എവിടെയോ വണ്ടി നിർത്തി സോ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പോക്ക് പോയി ഞാനും എപ്പോഴത്തെയും പോലെ അവന്റെ പുറകെ ഓടി വലിയൊരു ഫ്ളാറ്റിന് മുമ്പിലാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് അവൻ ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലഗേജ് അതൊക്കെ റൂമിലെത്തിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അവൻ നയൻത്ത് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള പട്ടണം അർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നീളത്തിൽ ഒരു വരാത്ത പോലെ കണ്ടു രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ എഴുതി വെച്ച ഒരുപാട് ഡോറുകളുണ്ട് സീലിങ് മൊത്തം ലൈറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഡോറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സോ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി എന്നിട്ട് ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് ഡോർ ലോക്കിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പണായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ സോ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നീളത്തിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണുള്ളത് അവിടെ സൈഡിലായി ഷൂ റാക്കുണ്ട് സോ ഷൂ അഴിച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് ഇട്ടു അപ്പം ഞാനും ഷൂ അഴിച്ച് അതിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ചെരുപ്പ് നീ എടുത്തു പുതിയതാ സെർവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിപ്പിച്ചതാ എന്ന് സോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ പൊരിക്കം പൊക്കി ചുണ്ടു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെരുപ്പെടുത്തിട്ടു മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വലിയൊരു ഹാളാണ് ഒരു സൈഡിൽ സോഫ സെറ്റും മറു സൈഡിൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്കും കിച്ചണിലേക്കുള്ള ഡോറുണ്ട് ഞാനൊരു ബെഡ്റൂമിന് ഡോർ വന്നപ്പോൾ സോ എന്നോട് ഈ മുറിയിൽ ഞാനാ നീ മറ്റേ മുറി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനവനെ നെറ്റി വിളിച്ച് നോക്കി അതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട് നിനക്കതായിരിക്കും കംഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സോ ഈ ഡോർ വന്ന് അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് ചിന്തിക്കുന്നതോർത്ത് എനിക്കവനോട് കുറച്ച് മതിപ്പൊക്കെ തോന്നി ഞാനൊപ്പം തന്നെ ആ റൂമ് തുറന്ന് ഷോളൊക്കെ വലിച്ചൊരു ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു യാത്രാക്ഷീണം കാരണം ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാതെ ശരിയാവില്ല അതിന് നമ്മുടെ ലഗേജ് എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരോ കോളിംഗ് ബില്ല് അടിക്കുന്നത് കേട്ടു ഷോളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും സോ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പം ലഗേജ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന ആളായിരിക്കും വന്ന് അവനെ ലഗേജ് എനിക്ക് നേരം നീട്ടിയിട്ട് അവന്റെ ലഗേജും എടുത്ത് പോവാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു സോ എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ തരുമോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് നേരം നീട്ടിയിട്ട് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഫോൺ വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയി വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് എത്തിയ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചിട്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ടേബിളിലേക്ക് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് സോയുടെ ഫോൺ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഗ്യാലറിക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും കള്ളയുമാർ എല്ലാത്തിനും ലോക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടാരം വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റ ഗ്യാലറി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിനും ലോക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ വലിയ നിധിയല്ലേ എല്ലാത്തിനും താഴിട്ട് പൂട്ടാൻ
എന്ന് പറഞ്ഞ് മേലോട്ട് നോക്കി എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു ടാറ്റ കാണിച്ച് റൂമിൽ പോയി ഡോറിലൊക്കെ ഇത് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി ദുബായിലെ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ജോയും മൈറയും തനിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും കാത്തിരിക്കാം ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം